怎么就不听妈的呢？妈，你放开我！郝晨不行，他不会对你好的。你怎么就怀孕了？他会娶我的。那年不顾妈妈反对，你会后悔的。我闪婚嫁给了刚谈三个月的男友，可领完证我才发现，自己好像掉进了一个深渊。妈，我回来了。回来了，快进来进来！<笑>你不是说婚房都安置好了吗？怎么来你妈家了？哦，我把首付款给退了。你现在怀上孩子了，咱们一家人住在一起多方便。是啊，先把钱省着，以后有了孩子，花钱的地方多着呢。儿子，九万，这下可赚大了。<笑>妈，这么多份子钱，之前数好的六万彩礼啊，这钱妈先给你存着。哎呀，你放心，孩子都有了，我们家还能亏待你吗？为了彰显我的懂事，彩礼免了我也没说。可随着肚子越来越大，那种莫名焦虑的情绪也逐渐被放大。我想办婚礼，之前不是说我不办了吗？怎么想一出事？哪个女人结婚不办婚礼啊？趁我还没结婚，办个婚礼让我风风光光结婚不行吗？哎呀，你这么大声干什么？这么累，我办什么婚礼？神经病！你。六个月的时候，这件小事彻底撕破了他们一家人虚伪的面纱。对不起，您拨打的用户暂时无法接通。浩辰，我在外面差点遇到你，咱俩打游戏，你还是个男人吗？你有病吧？给我，快打完了。你吵什么呢？浩辰在外面赚点本钱，已经够不容易了，你还和他吵，就让孩子掉了，也是你的责任。我最大的问题就是嫁给浩辰，我现在就走。呃，别别，我妈就不是那个意思。你让他走，往哪走？挺着大肚子回老家，谁看得起他？自己不害臊，过来吃饭。子成婚是婚前最大的骗局，一旦上了这艘船，就没有回头的余地。吃饭也不叫我们讨碗，你怎么那么自私？没做你们的饭，冰箱就还这一条鱼啊你！你把一整条鱼都吃上了，那我们吃什么？这不还有点渣渣吗？吃完就吃了吧，别浪费。回来啦。这是给我妈戴的燕窝，这是给我爸的手表，这是我的口红。这么多东西都是给你家里带的，那我呢？妈，给你的当然是最好的啦。这是我去海边捡的贝壳，这可是纪念品，送给你啦。你，陶婉，你出差给你爸妈买这么贵重的东西，就拿贝壳打发我妈呢？你还不如不送呢。你看你儿子对你多好呀，让你儿子给你送吧啊。陶婉，保险刚跟我说，我跟我妈保险两个月没交啊，你能不能伤点心啊？那是你妈，自己去交呗，以后只交我自己的。陶婉，你够了啊，以前不是你交的吗？以前是一家人，以后我们就不是。哎，你什么意思啊？妈，我是个外人，交保险还是找钱。妈，吃饭了。哎，来了。饭吗？就两包泡面了呀。不是，不能三个人一起分吗？三个人吃两包泡面哪能吃饱呀？这不是还面包吗？吃我三个不如饿一个。浩辰是我的儿子，他不向着我，难道还向着一个外人吗？行，不是外人是吧？你可真有意思，唐婉，就因为没给你吃泡面，你就小题大做成这样。妈，你不妨问问你的好儿子，这事真是泡面那么简单吗？浩辰，那时候特殊时期，在家里我一个人揍你们俩，饭都是我做，家务都是我干。可你呢，每天抱着手机看电视，厕所手机两点一线，唯一一次主动做饭，就是为了把最后两包泡面给你和你妈吃。这么点小事，你不能记恨我一辈子吧？付出的时候你特能装傻，算计的时候你比谁都清楚。都说细节见人品，小事见人心。泡面这点小事，可真跟照妖镜一样，万一那是肚肠照的明明白白结婚三年，我们一直没有孩子。为了这个，我们没少给我脸色看。听你二姑说，家里又添了个小的。妈，吃饭呢？说这是干嘛？我干嘛了？你俩都三年了，我能不急吗？这不检查结果还没出来吗？你还别着急，快吃。跟邻居聊天时谈到孩子，免不了一顿奚落。也能捂出小鸡崽来了，我见了他就来气。哎呀，算了吧。什么？我说错了吗？甚至一度闹着要我们离婚。哎我这心口疼啊！来去医院吧，妈。妈，这是心病，治不好的。除非，除非你跟他离婚呀。妈，我老公都没有妈，本来我够烦的了，你还害我丢老婆吗？这什么意思
，你还对我出来了，这么多孩子的人，是我。多年的隐忍一下子爆发出来。我没让买儿，以前都是妈不好，妈给你道歉，你可千万不能离婚呀，唐婉。行了，妈，唐婉，你冷静一下。不管怎么样，我都做这一切。那天晚上，哭了很久，思考了一宿后。我还是决定不离婚。好，好，好，想通了就好。哎，妈给你做饭去。婆婆的态度也变了，不再冷嘲热讽。我来吧。家里渐渐有了亲情的温度。黄糖水。直到那天、啊。哎，浩辰，你知不知道咱家户口本放哪了？哎，别动。原来不能怀孕的人。你为什么连这都不告诉我呀？我就知道你脸上肯定藏不住事，万一被我妈看出来怎么办？真确定你不能生育了，她肯定要灭的。哪怕不能要孩子，我也不想要一个。幸运的是，我们不能拥有自己的孩子，但幸运的是，我拥有世界上最爱我的人。我上个月刚办的卡，还没三天你就跟我说到期了。你是普通 VIP， 三二百块钱，至于吗？谁的钱是大风刮来的？我维护自己权益怎么了？哟，跟我分手那么久，你怎么还是那么抠揍啊？和相恋五年的前任再次相遇，他的反应我说我就二十块钱，我一点都不要。我都签好了，你又说不要，那我卖给谁去啊？不是，这也不是我的问题、啊。行了你，你不就五块钱的事吗？他就是故意的。有完没完你？<笑>为了几块钱跟泼妇似的，赶紧走，别再丢人。可是插队还骂我，你为什么一声不吭啊？到底有没有把我当女朋友？插队很严重吗？要不是你斤斤计较，怪人家骂你，何必给我出门啊？哎你，我是这家店金卡会员，来来来，你不是爱占便宜吗？请你，省省吧。我们在乎的不是那二百块钱，要的只是一个合理的解释。我刚刚已经打电话投诉到总部了，退钱吧。他懂我真正在意的是什么。并坚定的站在我的身后，你就是车主吧？你这车占我车位也不留个电话，我在这等你一个小时了。这车位写你名字了，我停一会儿上去办个事，你至于吗？麻烦你去物业问一下，这是私家车位，赶紧开走。尽管他什么也不说，但只要站在我身后。我就有了。怎么了？那个店员被处罚，你还不解气？还想跟我再吵一架？是有点没吵过你。<笑>你这张卡我退不了，麻烦您出门右拐。走吧，用你帮我讨回来的钱，请你吃饭。真正的般配是灵魂上的契合，整数不变。跟三观一致的人一起奔跑，步伐才会更整齐。